，公司这次能不能周转过来，就看这一单了。你确定这客户没问题吗？哎呦，放心吧，熟人介绍的，肯定能谈下来。哎，就是他，这个人我见过，在我前女友的手机上。融品创业失败。你何必把时间浪费在他的身上？这次相亲你必须去，不然就不用回来了。知道了吗？两颗心都都在路口。大周末的，你这是要去干嘛呀？公司，公司,公司那边有点事儿，我去一下，马上回来。那之后，他渐渐和从前不太一样，加班次数多了起来。我一会儿去公司接你吧。不用。马上结束了，你在等我吧。嫂子，你的洗发水在哪儿？我要来不及了。之前的用完了，我特地换了这个 c o n o 小 K 瓶，你试试。你要是喜欢的话，我就给你买点。你什么时候换洗发水？之前朋友送的，我觉得好用，就留下来了。甚至日常身边用的东西。也和从前不同。直到那天，怎么又接电话呢？拜拜。这单生意我不要了，推了吧。嗯、呃，哎、呃。嗯、呃，那个，别闹了啊！这次今天答应的人就是小乔，你们别让他为难了吗？就是想来看我的笑话是吗？你在说什么？事情根本就不是你想的那样的。那咱们俩的事儿……你放心，家长那边我去说，就说见面实在不合适。对了，我男朋友的工作还得麻烦你。啊，礼物就算了，简历我收下，正好专业对口，你让他直接来面试就行。没想到，我们居然因为一个可笑误会就这样分手了。你真的以为我们分手跟这个有关吗？要不是你一直逃避，我们根本就不会走到今天这一步。哎，一会儿再去我家喝一点。行啊，哈哈哎。这就是你说的有事。你知不知道我和我妈在餐厅等了你多久啊？你妈本来就不喜欢我，我干嘛要去受她冷眼？我跟你说不清楚。前两天还和我说一起攒点钱，这两天就换新衣服，这诚意还真是没多少。我这是要去见客户，你要有心思就抓紧找找工作好吗？也好和我妈那边交代。交代什么？你们家不就是看不起我没钱吗？我告诉你，莫欺少年穷。荣敏，你听我解释。不用，和你妈聊天记录我已经看了。早知道你也这么嫌贫爱富，我就不应该和你在一起。我当初只是自尊心太强，小乔，你能再给我一次机会吗？你别误会，我这次，也只是希望重新振作起来的你，不要回到以前那个样子。我们没可能了，但这次机会，你别放弃。搞怪的不是命运，不是时机，而是我轻而易举就放开了手，和停滞不前的怯懦。